ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വീഡിയോസിനും തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് 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 താങ്ക്സ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ കളയല്ലേ പതിവ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ അഞ്ചു തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ കാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നണത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താ തോന്നണേ എന്നുള്ളത് സോ ഇനി ഞാൻ പറയാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക ഫെവിക്കോൾ വേണം ആൻഡ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിയാണ് കേട്ടോ സോ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഫെവിക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തിക്ക് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിക്ക് കോട്ട് ഫെവിക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അരി അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുള്ളൂ നല്ലൊരു തിക്ക് കോട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മേക്ക് ഷുവർ എല്ലാ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതാവുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആ നെക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതയ്ക്ക് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ സോ ബേസിക്കലി അരി ഇടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു തവണ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മീതയ്ക്ക് മീതെ പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ അരി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കും ഓക്കെ അതിനായിട്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ഫെവിക്കോളിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിച്ചിരുന്നോളൂ അങ്ങനെ സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് അത് ഇമ്മക്കുട്ടിയാണ് ഇമ്മ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്തും എന്താ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടും അവൾ അതും ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നോക്കും പക്ഷെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്പ്രീ പെയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോയിഷ് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു സ്പ്രീ പെയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ സ്പ്രീ പെയിൻറ്റിന് ഒരു നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഉണ്ടാവുക വേറെ കളർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും നല്ലൊരു കോട്ട് സ്പ്രീ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പ്രീ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അരി ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അടർന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വൺസ് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പോരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കാണ് സോ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഗ്ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഗ്ലിറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു കളി ഇല്ല അല്ലെ ഈ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റും നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗ്ലിറ്റർ കാരണം അതിനൊരു ഭംഗി നല്ല ഭംഗിയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ നല്ല തിളക്കമൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെ ഒരു തിക്ക് കോട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ കോട്ട് മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്ര തിക്കായിട്ടുള്ള ഫെവിക്കോളിൻ്റെ കോട്ട് വേണ്ട സാധാരണ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തവണ അടിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ അത്രയ്ക്കുള്ള ഫെവിക്കോളും മതി ആൻഡ് ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ മീത ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഗ്ലിറ്റർ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു വരുന്നു പറയും ഗ്ലിറ്ററിന് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെലോ ടേപ്പ് ഉള്ളു വെച്ചാൽ അത് മതി ആൻഡ് വീതി എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെലോ ടേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും സ്ഥലത്ത് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വീതി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുറവ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് ഡിഫറൻസ് വേണമെന്നുള്ളതും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലോ ടേപ്പ് നല്ല അമർത്തി ഒട്ടിക്കണം ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പും പൊങ്ങി നിൽക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പെയിൻറ്റ് ഊർന്ന് അവിടെ ഒക്കെ ആവും ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പോയിട്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അഭംഗി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒപ്പി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് വരെയെങ്കിലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സോ വൺസ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സെലോ ടേപ്പ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലേ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാണാം ഞാനത് രണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര ഒപ്പേക്കല്ല കളർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ കോട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും രണ്ട് കോട്ടും പോരാട്ടോ മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം സോ പിന്നെ സെലോ ടേപ്പ് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്ന് പതുക്കെ പറിച്ചെടുക്കുക ലൈക്ക് ആ ഒരു നീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ സെലോ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നിട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് രീതിയിൽ വര വരുന്ന കടമ്പ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഒരു കോട്ട് കൂടി കൊടുത്തു പെയിൻറ്റ് കാരണം ആ കളർ അത്ര ഭംഗിയായി വന്നില്ലല്ലോ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ എഗെയിൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇരട്ടിപ്പണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് ലൈക്ക് സെലോ ടേപ്പ് ഊരിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കൊടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കളറായി വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഡെക്കോറാണ് ആൻഡ് ഇത് ഒട്ടും ചിലവില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ആൻഡ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചരടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചരട് ഈ ചരട് വളരെ വിലക്കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭംഗി ഏറ്റവും വിലക്കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റോളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് സെലോ സോറി ഫെവിക്കോൾ ഇടുക ഫെവിക്കോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കൊടുക്കുക ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ അത് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അരിയുടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ് എന്തൊരു എന്താ പറയുക ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു ഡെക്കോറാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഔട്ട്ലുക്ക് നല്ല ഭംഗിയാണ് ആൻഡ് ഇത് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ചിലവോ ഒന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ സോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വയ്ക്കുക ആൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അത് ചരട് തീർന്നു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇതേപോലെ മുന്ന് ചെയ്തതാണ് ഇത് കാണിച്ച കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇതാണ് ഇപ്പം അത് ഇതേപോലെ ഞാൻ പൂവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ
പശു ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അതൊഴിച്ച് ഇടയിൽ ഒന്ന് പശു ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അത് നല്ല റിസൈറ്റ് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നൂല് ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ നൂല് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് ചെയ്യൂ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യൂ കാരണം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഔട്ട്ലുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര സമയം ഇല്ലായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ മടിയായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്തു ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്താലും ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്നാൽ പോലും നല്ല ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എഗെയിൻ ഇതേപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പിങ്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഡബിൾ കളർ അല്ല ഒരു പാറ്റേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മിക്ക് ഷുവർ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് നീറ്റായിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ